আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় একদিনে আরো 46 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3500 জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী রিজেন্ট হাসপাতালের মিরপুর শাখাও সিলগালা 7 জন 5 দিনের রিমান্ডে শাহেদকে গ্রেফতারে চলছে বিশেষ অভিযান মাস কেলেঙ্কারি দুদকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি জেএমআই ও তমা গ্রুপের কর্মকর্তারা এবং শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে সংসদে প্রধানমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা সংক্রমণের একশো তেইশতম দিনে প্রাণ গেল আরও ছেচল্লিশ জনের এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দুই হাজার একশো সাতানব্বইয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় ২৪ ঘণ্টায় এ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরও প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের শরীরে আরও জানাচ্ছে নিয়াজ জামান সচিব কমছে না করোনার আঘাত দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল সবশেষ একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন ছেচল্লিশ জন গত আট দিনে মৃত্যু হয়েছে তিনশো পঞ্চাশ জনের এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু দুই হাজার একশো সাতানব্বই জনের পরিসংখ্যান বলছে করোনায় মৃতদের মধ্যে অর্ধেকই ঢাকা বিভাগে আর প্রায় ছাব্বিশ শতাংশ চট্টগ্রামে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে আটত্রিশ জন পুরুষ আট জন নারী এ পর্যন্ত এক জন পুরুষ এবং চারশো জন নারী মৃত্যুবরণ করেছেন শতাংশ হিসাবে উনআশি দশমিক দুই চার শতাংশ পুরুষ এবং বিশ দশমিক বুলেটিনে জানানো হয় করোনায় আক্রান্তদের শতকারা সাতচল্লিশ জন এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার সাতশো ছত্রিশ জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন প্রায় একাশি হাজার আর মৃত্যুর হার শতকারা এক দশমিক দুই আট করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে আরো তিরিশ জন মারা গেছেন তেরো জেলায় করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে এস এম আশরাফের রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার চার মাস পূর্ণ হলো তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকার পরেই এই ভাইরাসের বিস্তার বেশি ঘটেছে চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় সেখানে আরও ছজনের মৃত্যু হয় এ নিয়ে মারা গেছেন দুশো জন আর রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ হাজার সাতশো তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে নারায়ণগঞ্জ সবশেষ আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাতে মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে একশো আর আক্রান্ত পাঁচ হাজার চারশোরও বেশি কুমিল্লায় চার হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে গত চার মাসে করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন একশোরও বেশি এরপরও সেখানকার মানুষ সচেতনতায় নজর দেয়নি বগুড়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজন মৃত্যুবরণ করেন এরই মধ্যে সেখানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে করোনা ধরা পড়েছে গাজীপুরে তা ছাড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো খুলনায় উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও ছজন প্রাণ হারান এর মধ্যে আছেন একশো বছরের এক বৃদ্ধ আর ৩২ বছর বয়সী এক তরুণী নোয়াখালীতে দু হাজার তিনশোরও বেশি মানুষ এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে মঙ্গলবার একজন মৃত্যুবরণ করেন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে সিলেটেও এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষ সেখানে এ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও জনের মৃত্যু হয় এছাড়া বরিশালে এক পুলিশ সদস্য সহ আরও জন মারা গেছেন নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে একজন করে এ রোগে মৃত্যুবরণ করেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা 
রাজধানীর ওয়ারিতে করোনার সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় লকডাউনের পঞ্চম দিনে কড়াকড়ি আরোপ করেছে প্রশাসন দুটি প্রবেশ পথ বাদে অন্য সব সড়ক পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে খাদ্য সামগ্রী বহন করা গাড়ি এবং গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে মানুষের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামি রাজধানীর ওয়ারিতে লকডাউনের শুরুর দিকে নিয়ম ভঙ্গ করে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা ছিল সবার মাঝে কিন্তু সে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যার অর্ধেক আক্রান্ত হওয়ায় এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এরপরও অনেকে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে বের হচ্ছেন তবে আগের মতো আর সুযোগ দেয়া হচ্ছে না কাউকেই টাকা জমার লাস্ট ডেট ভার্সিটি লকডাউন এলাকার জন্য কোনো টাইম এক্সটেন্ড করেনি যে আমার লকডাউনে যারা আছে তাদের জন্য পরে টাকা দিলেও হবে কিন্তু এখন সেহেতু আমাদের বের হয়েছে ওই গেট দিয়ে আমরা বের হয়েছি এখন আবার এইটা এই গেটটা আছে যা ঢুকার জন্য তো এখন আবার তারা ঢুকতে দিচ্ছে না হেলথ কেয়ার আজকে আমার অপারেশনের ডেট তো আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না আমি অনেকবার চেষ্টা করতেছি এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলাই দিতে যাচ্ছি তাও ওনারা বলবে না বলে যে না ঢুকতেই পারবেন না অন্য কোথাও চেষ্টা করেন লকডাউন এলাকায় দুটি হাসপাতাল থাকার কারণে রোগীদের যাতায়াতে শিথিলতা ছিল শুরু থেকেই এখন ভর্তি রোগী এবং গর্ভবতী নারী ছাড়া নতুনভাবে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বাইরের কাউকেই আমাদের প্রশাসনিক অর্ডার এখানে দুইটা তিনটা হাসপাতাল আছে সেরা নাকি সেবা কার্যক্রম যারা ভর্তি আছে তাদের সেবাই চলবে আর যারা আউট নতুন আসবে তাদের কোনো সেবা এখানে বন্ধ যারা গর্ভবতী মা ডায়াবেটিক পেশেন্ট হার্টের পেশেন্ট শ্বাসকষ্টের রোগী এদের জন্য বিশেষ ছাড় আছে অদারওয়াইজ অন্য কোনো প্রেসার যারা নিয়োজিত আছে তাদের জন্য কোনো ছাড় নেই তবে খাদ্য সামগ্রীর গাড়ি প্রবেশের সুযোগ এবং ওষুধ সরবরাহ আগের নিয়মেই চলছে ওয়ারি এলাকায় লকডাউন চলাকালীন সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় প্রবেশ পথগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে এখন সহজেই কেউ বাইরে বের হতে পারছেন না বা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে সংক্রমণের মাত্রা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা উত্তরার পরে এবার রেজেন্ট হাসপাতালের মিরপুর শাখা সিলগালা করে দিয়েছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারবার আলমের নেতৃত্বে বিকেলে ভ্রাম্যমান আদালত মিরপুর বারোতে হাসপাতালটির শাখা সিলগালা করে দেয় এর আগে গতকাল রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা শাখা ও রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান কার্যালয় সিলগালা করে দেয়া হয় করোনা রিপোর্ট জালিয়াতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে আটক রিজেন্ট হাসপাতালের ম্যানেজার সহ সাত জনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত মামলার সতেরো আসামির মধ্যে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ সহ অন্যরা পলাতক তাদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারবার আলম মাহমুদুর রহমানের রিপোর্ট প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে চিকিৎসা সেবার অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে অসাধু একাধিক চক্র সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা শুরু করে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ ভুয়া রিপোর্ট দেওয়া সহ নানা ধরনের প্রতারণার অভিযোগ আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে র্যাব একের গোয়েন্দা দল এ ধরনের একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাজধানীর উত্তর ও মিরপুর এলাকায় রিজেন্ট হাসপাতালের দুটি শাখা অভিযান চালায় এ অভিযানে দেখা যায় লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে নভেল করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে তারা এরপরও করোনা পরীক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি স্তরে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে অভিযানের পর র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত বলছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ জাল করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে র্যাব ঘটনার পর থেকে প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ সাহেদ পলাতক রয়েছেন মঙ্গলবার উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা করে দেয় র্যাব মাহমুদুর রহমান 
एटीएन बांग्ला ढाका एन नाइनटी फाइव मास्क दुर्नीत अभिजोगे जे एम आई और तमा ग्रुप शीर्ष कर्मता के जिज्ञास कर दुदक अभिजोग प्रमाण हम तर बिुदे कठोर व्यवस्था नार कथा जानक सचिव दिलवार बख्त हबीबुर रहमान अभिर रिपोर्ट जीवन झुंकी नहीं करना भैरस आक्रांत सेवा दिए आसान देशर चिकित्सक सम्मुख सारे इसब योद्धा जो स्वास्थ्य अधिदप्तर के बसि दामी कना है एन नाइनटी फाइव मास्क क्योंकि केंार पर देखा जाए तो आसले एन नाइनटी फाइव नई देशे तैरी निम्नमान मास्क यह अभिजोगे सरबराहकारी तीन ठिकादारी प्रतिष्ठान कर्मकर्ता के जिज्ञास डाका हम हाजिर हन जे एम आई ग्रुपर चेयरमैन आब्दुर रज्जा और तमा कन्स्ट्रकशन समन्वयकारी मतर रहमान तर चार घंटा जिज्ञास अभिजोग प्रमाण हम ठिकादारी प्रतिष्ठान सह सरकार कर्मकर्धे व्यवस्था नार कथा जान दुदक सचिव जरा ग्रहण कर सामग्री तीन आवता आसब तरह जरा सब आईन आवता आसबंधनकारी कर्मकर्ता लखीपुर संसद सदस्य शहीद इसलम पपुल कूएतर नागरिक प्रमाणित हम तरह सदस्य पद बिल प्रधानमंत्री शेख हसना जतियों संसदे प्रधानमंत्री जन निर्धारित प्रश्नोत्तर पर्व करना भाईरस कारण चाकी हरानो प्रवसी बांगलेशी चाकी फेराते कूटनैतिक तत्परता अब्याहत रही है विदेश प्रवसी श्रमिक फेरत ना पाठाते विभिन्न देश राष्ट्र प्रधान चिठी देवानिस्ती लखीपुर संसद सदस्य शहीद इसलम पपुल मानव पाचार दाए कूएते आटक रही अपकर्म विषय कूएतर पशाशी बांगलेश सरकारों खोज खबर रखे कूएतर नागरिक हम संविधान अनुजी तरह आसन खाली है ए विषय जतियों संसदे एक प्रश्न जवाब प्रधानमंत्री शेख हासा पपुल कूएतर नागरिक क्या से बेपारे तदंत चलते कूएतर से मान नागरिक क्या क्योंकि कूएतर साथ कथा से देखो और जो इटे तरह सीट हम खाली कर दीते हैं कारण जेटा आईन आई आईने सकला तदंत कर प्रधानमंत्री जो निर्धारित प्रश्नोत्तर पर्व करना भाईरस कारण बेकार हवा प्रवसी सरकार नाना पदक्षेपर कथा तुले धरे प्रधानमंत्री बनें दुस्थ और कर्महन हो पड़ा प्रवसी कर्मी माध्यम प्राय एगारो कोटी टषुद त्राण और जरूरी सामग्री वितरण करना भाईर कारण विभिन्न देश कर्महन हो पड़ा बांगलेशी कर्मी जाते करना परवर्ती समय पुनर कर्मे नियोग पे सेज विदेशस्थ बांगलेश दूत मध्यमें कूटनैतिक तत्परता अब्याहत रेखे आक प्रश्न जवाब प्रधानमंत्री संसद के जान पाठ्यपुस्तके बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जीवनी अंतर्भुक्त बंगबंधु निज हाथ लेखा स्मृतिकथा प्रकाश के क्ज चलते बोले नाम पचहत्तर पर सम्पूर्ण मुछे जाए आज के आर से नाम फिर एस अर्थात इतिहास आसले इतिहास क्यों मुझे फिलते पर कार्यक्रम शुरू हो अस्वािक समय विशेष प्रयोजन व्यवहार कर दिन विभिन्न संसदीय स्थायी कमिटी पुनर्गठन एवं बांगलेश बैंक एमेंडमेंट बिल सह कयट बिल संसदे उत्थपन हुमायून चिस्ती एटीएन बांगला ढाका आवामी लीगर उदेषा परिषद सदस्य अमिर होसेन आम के चौद दल समन्वयक और मुखपात मनोनीत कर राजधानी तरह सरकारी बसभवन नियमित ब्रिफिंग आवामी लीग साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर एक आवामी लीग प्रेसिडियम सदस्य मोहम्मद नासिमे मृत्युते चौदह दल मुखपा पद की खाली है आवामी लीग सभापति और प्रधानमंत्री शेख हासा और चौदह दल नेतर आलोचना कर सिद्धान नेबायदुल कदर एरपर प्रतिक्रिया जानर होसेन आम चौदह दल शरिक दल समूह 
देश रत्न शेख हसना प्रवीण नेता आवीर उपदेष्टा परिषद सदस्य जन नेता अमिर हुसैन आमुके चौद दल समन्वयक और मुखपात्र दायित्व दिए जनब अमिर हुसैन आमू तरह दीर्घ राजनैतिक अभिज्ञता दक्षता और प्रज्ञा दिए चौदह दल समन्वय के दायित्व पालन जथाथ भूमिका पालन करबेंत्री आशाबाद व्यक्त कर नर्थ मेसिडोनिया एक ट्राके एक चुआलिस सह दुश एगारो जन अभिबास सन्धान पे देश पुलिस से देश दक्षिणांचल ग्रीस सीमान गावगेलिजा शहर का नियमित तल्लाशी समय ओ ट्राके अभिबासी सन्धान मेले तर मध्य एकश चुआल्लिस जन बांगलेशी छाड़ाओ सतषट्टी जन पाकिस्तानी रेन तर आटक कर गावगेलिजा सीमान एक आश्रय केंद्रे रखा हो ग्रीस फेरत पाठान जो ए घटन सतााश बचर ओ ट्रक चालक के ग्रेफ्तार जुगोस्लाभियार भेतर दिए बलकान अभिबासन रूटी दुहजार पंद्रह साल बंध रही है करना भाईरस कारण ग्रीसर नर्थ मेसिडोनिया सीमान इंगलिश मीडियम स्कूल गो टीशन फी पंचाश शतांश कमान सह छफा दबी अभिभावक जतियों प्रेस क्लाबलेश इंगलिश मीडियम स्कूल पैरेंट फोराम बैनारे संबाद सम्मेलन यह दबी जाना एसब शिक्षा प्रतिष्ठान कार्यक्रम सुष्ठे परिचालनार एक स्वयत्शासित नियंत्रक संस्था गठने शिक्षा मंत्रणालय बराबर दबीय संबाद सम्मेलन बक्तव्य रखें अभिभावक फोराम आहवानक ए के एम अशराफुल हक और सदस्य सचिव आजम सलाउद्दीन श्रमिक कल्याण नाम सेक्टर जरा चाँदाबाजी कर राजनैतिक दल मदद पुष्ट जतियों सड़क पर मोटर श्रमिक फेडारेशन राजधानी गाबतल संस्था के कार्यलय संबाद सम्मेलन सभापति मुस्तााकुर रहमान मुस्तााक ब मालिक और श्रमिक जिम्मी को एक श्रेणी लुटेराबहन सेक्टर चाँदाबाजी कर जनगण के भोगानी फेल जो जी दल आसे तक से दल एकमत थे साधारण श्रमिकरा एवं साधारण मालिकरा चाँदार विपक्षे चाँदार बंद करार्जा जथेष भूमिका रखब इनशाला कारण एन सहस एस माननीय प्रधानमंत्री एवं पुलिस प्रशासन एवं सकल संस्था साथ मदक आखड़ा हिसाब सेचित तेजगाव रेल लाइन दोपाशे अवैध स्थापना द्वित दिन मत उच्छेद कर पुलिस तेजगाव रेल स्टेशन अभिजान शुरू है इस समय रेल लाइन दोपाशे असंख्य बसत घर भेगे दे पुलिस बदक बड़ अंश ही केंा बेचा हत पशाशी ट्रेन गति थाम नामाना है मदक चालान ग्राहक भोगानी रेहाई दीते स्मार्ट मीटर संयोजन क्या गति बाढ़ान तागिद दिए विद्युत प्रतिमंत्री नसरुल हामिद विपो बांगलेश पावर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूटे द्वित बैचे प्रशिक्षण कोर्स उद्बोधन अनुष्ठने तागिद दें इस समय पेशागत दायित्व पालन नारी साफल स्वर रख विद्युत विभाग के नारी प्रकौशल संख्या कम हवाय हताशा प्रकाश करें प्रतिमंत्री अनलैने आयोजित यह अनुष्ठने प्रधानमंत्री मुख्य सचिव ड आहमेद कैकाउस विद्युत विभाग के सिनियर सचिव सुलतान आहमेद बक्तव्य रखें
নদ নদীর পানি কমতে থাকায় উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে জামালপুরে পানি নেমে যাওয়ায় উঁচু বাঁধ ও আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ঘরে ফিরছেন দুর্গতরা শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমলেও বানভাষী মানুষের দুর্ভোগ কমেনি জেলার সদর উপজেলার চর পক্ষিমারী ইউনিয়নে নদী তীরবর্তী শতাধিক বাড়িঘর এখনও পানিতে ডুবে আছে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি একই উপজেলার কামারের চর ইউনিয়নের চরাঞ্চল এবং শ্রীবর্দির মৃগী নদী তীরবর্তী নিচু এলাকার সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী সহ সব নদ নদীর পানি কমছে তবে স্বাভাবিক হয়নি বেশিরভাগ বানভাসী জীবনযাপন দেখা দিয়েছে পানিবাহিত নানা রোগ একই সাথে চলছে নদী ভাঙন কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি অনেক পরিবার প্রায় দু সপ্তাহ ধরে তারা পাকা সড়ক বাঁধ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবেত জীবনযাপন করছেন রয়েছে খাদ্য সংকট দীর্ঘ সময় পানিতে তলিয়ে থাকায় নষ্ট হয়ে গেছে এসব এলাকার সবজি খেত সহ অন্যান্য ফসল বান্দরবানের বাগমারা এলাকায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ছয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকা এখনও থমথমে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে আশেপাশের পাঁচটি পাড়ার বাসিন্দাদের সন্ত্রাসীদের ধরতে ইতিমধ্যে ওই এলাকায় চলছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অভিযান তবে ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি সকালে বান্দরবান সদর হাসপাতাল মর্গে শুরু হয় ছয় মরদেহের ময়না তদন্ত গতকাল সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী এম এন লারমা গ্রুপের জেলা সভাপতি সহ ছয় জন গুলিবিদ্ধ হন আরও তিনজন এটিএন বাংলার অর্থ ও হিসাব বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আসান হাবিবের বিদেহী আত্মার মাকফেরাত কামনা করে প্রতিষ্ঠানটির বসা ভবন কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল সামাজিক দূরত্ব মেনে আয়োজিত এই দোয়ায় শরিক হন এটিএন বাংলার অনুষ্ঠান সমন্বয় ও সম্প্রচার উপদেষ্টা তাসিক আহমেদ উপদেষ্টা অনুষ্ঠান মোহন খান বার্তা উপদেষ্টা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অর্থ ও হিসাব মনিরুজ্জামান মনি সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত সোমবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ তথ্য ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার জানলে নতুন করে আরও প্রায় দশ লক্ষ কর্মসংস্থান গড়ে তোলা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি কোভিড নাইন্টিন ওয়ার্কফোর্স রিকভারি ট্রেনিং উইথ কোর্সেরা এর উদ্বোধন করলে এসব কথা বলেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন কিংবা কোনো কাজে নাই তারাও কিন্তু এই যে নতুন যে দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলো বিষয়ে আপনারা একটা কোর্স গুলো কমপ্লিট করে আপনারা দক্ষ হয়ে আপনাদের নিজেদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারেন এবং দেশের ডিজিটাল ইকোনমি করার জন্য আপনারা অবদান রাখতে পারেন কিশোর বয়স থেকে কিশোরী বয়স থেকে তাদেরকে তৈরি করা হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যেই স্বয়ংক্রিয় যুগের যে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সমূহ আছে অর্থাৎ কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্লক চেইন সেগুলোকে পারদর্শী করে আমরা গড়ে তুলি আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রে একই দিনে ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসে শনাক্ত হয়েছেন বিশ হাজারেরও বেশি এ অবস্থার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মহামারীর জন্য চীনের পাশাপাশি জাতিসংঘের এই সংস্থাকেও দায়ী করে আসছে ওয়াশিংটন এদিকে করোনায় সারা বিশ্বে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি সাড়ে আঠারো লাখেরও বেশি মানুষ রোকসানা ইভার রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা টেক্সাস অ্যারিজোনা ক্যালিফোর্নিয়া সহ পশ্চিম ও দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোতে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে এখন পর্যন্ত সে দেশে মারা গেছে প্রায় এক লাখ বত্রিশ হাজার মানুষ শনাক্ত হয়েছে প্রায় তিরিশ লাখ এর মধ্যে মঙ্গলবারই শনাক্ত হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশ হাজারেরও বেশি তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল খুলে দিতে গভর্নরদের চাপ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আরও জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচওর সাথে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে তার সরকার 
এর বিপরীতে নিউ ইয়র্কে 6 জুলাই তৃতীয় ধাপে লকডাউন শিথিল করায় মানুষের পদচারণায় মুখর জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা চার্চ ম্যাকডোনাল্ড পাকচেস্টার তবে অন্যান্য রাজ্যে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় শঙ্কা রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন আগামী যে প্রতিদিন কখন যে এপেন্ডেমিক থেকে আমরা রক্ষা পাবো সেটা আমরা জানি না অনেক স্মল বিজনেস দেওয়ালিয়া ঘোষণা করে চলে গেছে প্রোগ্রাম দিকে তাহলে বোঝা যায় যে তারা কোনো সামাজিক দূরত্ব বজায় করে নাই কিছু কিছু মেইনটেইন করে নাই মাস্ক পরতেছে না আমাদেরও এই পরিস্থিতি হবে এদিকে সংক্রমণ বাড়ছে গোটা আফ্রিকায় দ্বিতীয়বারের মতো লকডাউনে অস্ট্রেলিয়ান মেলবোর্ন করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে নিজ দেশে ফিরতেও নাগরিকদের নিষেধ করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড রুকসানাইফা এটিএন বাংলা আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতা জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুপক্ষের সংঘর্ষে পুলিশ সহ উভয় পক্ষের অন্তত 70 জন আহত হয়েছে আহতদের জেলা ও স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সকালে উপজেলা নোয়াগাঁও ইউনিয়নের কাটানিশার গ্রামে বজলু গোষ্ঠী ও ওলি গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে এ ঘটনায় আঠারো দাঙ্গাবাজকে আটক করেছে পুলিশ ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে চট্টগ্রামে তিন বছর বয়সী ভাতিজাকে খুনের আট ঘন্টার মধ্যে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে চাচা জসিমুদ্দিন রাজু ভোরে নগরীর ডবল মরিক থানার ঝর্ণাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে ছোট ভাই রাশেদের তিন বছর বয়সী ছেলে মেহরাবকে খুন করে চাচা রাজু এরপর রাত সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে গেলে একই থানার ঝর্ণাপাড়া এলাকায় রাজু ও তার সহযোগীদের সঙ্গে পুলিশের বন্দুক যুদ্ধ হয় এতে গুলিবিদ্ধ হয় রাজু পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় ঘটনাস্থল থেকে একটি এলজি একটি কার্টুজ ও বিপুল পরিমাণ ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ সন্তানদের কাছে টাকা চাওয়ায় সিলেটে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে হাত পা বেঁধে পিটিয়ে আহত করার ঘটনায় স্ত্রী সহ তিন ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন ইউনিয়নের নয়রচক গ্রামে মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে পরে এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে রংপুরে ভুয়া চিকিৎসক সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নগরীর ধাপ এলাকায় হিউম্যান কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় পরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি ক্রাইম কাজী মোত্তাকি ইবন মিনান এ ব্যাপারে কোতপালি থানায় প্রতারণার মামলা হয়েছে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় জামালপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ ফরিদুল হক খান দুলালের মেয়ে ফারজানা হককে সহকারী শিক্ষকের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে শিক্ষা বিভাগ এক মাসের অসুস্থতার ছুটি নিয়ে নয় বছর তিন মাস ইসলামপুর উপজেলার জে জে কে এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি দুই সালের মার্চ মাসে স্বামী সন্তান নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যান ফারজানা হক গত তিন জুলাই এটিএন বাংলায় এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচারের পরই টনকনরে শিক্ষা অধিদপ্তর করোনার কারণে ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টেস্ট ম্যাচে নানা বিধি নিষেধ আর নিয়ম কানুন জুড়ে দিয়েছে আইসিসি ক্রিকেটারদের জীবাণুমুক্ত রাখতে দর্শকবিহীন গ্যালারিতে খেলতে হবে দুদলকে এছাড়া বলে লালা মাখানোতেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে টেস্ট চলাকালীন সময়ে প্রতিদিনই ক্রিকেটারদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে এবং করোনা পরীক্ষা করাতে হবে কেউ পজিটিভ ধরা পড়লে তার পরিবর্তে বদলি ক্রিকেটার মাঠে নামানো যাবে এছাড়া প্রতি ইনিংসে তিন বা ডিআরএস নেওয়ার সুযোগ পাবে দলগুলো শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সতীর্থদের নিয়ে একসঙ্গে খেতে নিষেধ করেছে আইসিসি এ বছর আর এশিয়া কাপ মাঠে গড়াচ্ছে না বলে জানালেন বিসিসিআইয়ের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি তার আটচল্লিশতম জন্মদিন উপলক্ষে গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সাবেক এই অধিনায়ক বলেন এশিয়া কাপ বাতিল হয়ে গিয়েছে এবার আর হচ্ছে না তবে সবাই আইসিসি সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে এরপরই আইপিএল নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানান তিনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ক্রিস্টাল প্যালেসকে তিন দুই গোলে হারিয়েছে চেলসি প্রতিপক্ষের মাঠ সেলহার্স পার্কে ছয় মিনিটেই এগিয়ে যায় লিউরা গোল করেন অলিভার জিরুড এরপর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ক্রিস্টিয়ান ফুলিসেজ আক্রমণ প্রতি আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে চৌত্রিশ মিনিটের ব্যবধান কমান উইলফ্রেড জাহা দ্বিতীয়ার্ধে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের দল ব্যবধান তিন এক করে আব্রাহামের গোলে প্যালেসের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন বেনটেক এই জয় ষাট পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এসেছে চেলসি এতে আগামী মৌসুমে সরাসরি ওয়েফে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা বাড়ল তাদের
শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার করোনায় একদিনে আরো 46 জনের মৃত্যু শনাক্ত 3500 জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী রিজেন্ট হাসপাতালের মিরপুর শাখা সিলগাঙ্গা সাত জন পাঁচ দিনের রিমান্ডে শাহেদকে গ্রেফতারে চলছে বিশেষ অভিযান মাস কেলেঙ্কারি দুদকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি জেএমআই ও তমা গ্রুপের কর্মকর্তারা এবং শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে সংসদে প্রধানমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ